Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile. Un mese fa l'Europa era una pacifica comunità di nazioni. Se un inglese avesse ucciso un tedesco sarebbe stato impiccato. Oggi se un inglese ammazza un tedesco o se un tedesco uccide un inglese, costui è un eroe che ha ben meritato per la patria. Scorriamo avidamente i giornali per aver notizie di avvenute carneficine e ci rallegriamo quando leggiamo che dei giovani innocenti in cieca ubbidienza agli ordini dei loro comandanti sono stati falciati a migliaia dal fuoco delle mitragliatrici. Così scriveva il filosofo inglese Bertrand Russell il 15 agosto 1914 un mese dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. È passato un secolo dall'inizio di quella catastrofe che segnò la fine di un mondo. 53 mesi di combattimenti e di massacri, 70 milioni di uomini mobilitati, 10 milioni di morti, il crollo di quattro grandi imperi, il tutto scatenato da due colpi di pistola che il 28 giugno 1914 a Sarajevo avevano ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie. A sparare era stato un giovane nazionalista serbo, Gavrilo Princip, che certo non aveva calcolato le ripercussioni planetarie del suo gesto. Cento anni dopo ci si continua a interrogare sulle cause e le responsabilità di questo immane conflitto che il Papa Pio XI bollò come inutile strage e che il Trattato di Pace di Versailles del 1919 attribuì esclusivamente all'aggressione della Germania e dei suoi alleati. Una tesi riproposta ancora di recente dal sindaco di Londra Boris Johnson, ma che la stragrande maggioranza degli storici tende ormai a respingere. La guerra, come scrive Emilio Gentile in questo bel libro, Storia illustrata della grande guerra, pubblicato da La Terza, forse nessuno la voleva, ma nessuno seppe evitarla. Non fu inevitabile per fatalità, ma non esplose neppure per caso, anche se il caso ebbe la sua parte. Fu decisa da uomini che avevano il potere di scegliere tra la pace e la guerra, e scelsero la guerra. Un'interpretazione non troppo lontana da quella dello storico australiano Christopher Clark, che nel suo I sonnambuli, come l'Europa arrivò alla Grande Guerra, pubblicato anch'esso dalla Terza, descrive un'Europa che si avvia quasi inconsapevole alla catastrofe, come se non si rendesse conto della propria fragilità. In 1914, Come la luce si spense sul mondo di ieri, pubblicato da Rizzoli, Margaret Macmillan ricostruisce la fine di quel concerto europeo che durava dalla fine del dominio napoleonico. E Gian Enrico Rusconi, in 1914 Attacco a Occidente, edito dal Mulino, parla di una lotta per l'egemonia in Europa che diventa guerra di civiltà. Mentre più provocatoriamente lo storico Franco Cardini e Sergio Balsania in La Scintilla da Tripoli a Sarajevo, come l'Italia provocò la Prima Guerra Mondiale, Mondadori, sostengono che sarebbe stata l'impresa italiana in Libia del 1911 a innescare come in un gioco di domino quella reazione a catena che porterà tre anni dopo al conflitto planetario. Come si vede le interpretazioni sono tante, alcune anche piuttosto avventurose, ma al di là della caccia ai colpevoli veri o presunti, la domanda che sorge spontanea è la prima guerra mondiale poteva essere evitata? Nella concatenazione degli eventi che l'hanno fatta esplodere, quanto ha giocato il caso? 
quanto le rivalità economiche tra le nazioni e quanto invece la responsabilità degli individui, l'inettitudine dei governanti europei. Lo chiediamo a Emilio Gentile. È da cento anni che ci si domanda se la prima guerra mondiale poteva essere evitata, cioè dal momento stesso in cui è iniziata, o addirittura qualche mese prima, perché dopo l'attentato di Sarajevo il 28 giugno 1914, trascorse un mese fino al 28 luglio del 1914 quando l'Austria dichiarò guerra alla Serbia. E in quel mese si fece tutto il possibile perché la guerra non avvenisse, quindi si fece il possibile per evitare che un conflitto locale, un conflitto fra l'Austria e la Serbia potesse scatenare una conflagrazione europea, come allora si diceva, o addirittura una guerra mondiale. Perché non fu evitata? Eh, potremmo dire che non fu evitata perché tutti fecero il possibile per evitarla, ma alla fine non riuscirono a trovare un accordo, nonostante fosse sollecitato da più parti, per disinnescare quella miccia che era stata accesa da due colpi di pistola sparati a Sarajevo il 28 giugno 1914 che uccisero l'arciduca Francesco Ferdinando, erede dell'impero asburgico, e la moglie. E in questa situazione eh, di circa un mese in cui tutte le potenze furono coinvolte nelle discussioni, nelle trattative, in una sorta anche di gioco di blef tra chi minacciava, chi alzava la minaccia, chi cercava di raffrenare la minaccia e coloro i quali invece sostenevano che non fosse possibile in nessun modo evitare che l'Austria non potesse punire la Serbia, ma il sistema di alleanze creava inevitabilmente l'estensione del conflitto perché eh, l'Austria, alleata con la Germania, aveva bisogno dell'appoggio della Germania che le fu concesso il 5 luglio per poter fare guerra alla Serbia dovendo guardarsi dalla Russia perché l'impero zarista si dichiarava protettore degli slavi, amico della Serbia e non aveva permesso che l'Austria potesse far guerra e distruggere la Serbia senza intervenire, ma la Germania non poteva assolutamente permettere che la Russia intervenisse anche perché considerava la Russia uno dei suoi possibili nemici, tanto più che la Russia era alleata con la Francia e quindi la Germania si trovava per così dire accerchiata, aveva il complesso dell'accerchiamento. Quindi eh, la guerra per certi versi diventava inevitabile nel momento in cui non si riusciva a localizzarla nel fronte balcanico, che già nel 1911 e nel 1912 e nel 1913 era stata una polveriera in cui si erano verificate ben due guerre, nel 12 e nel 13 e nell'11 c'era stata la guerra dell'Italia contro la Turchia. Quindi in qualche modo eh, l'Europa alla vigilia della grande guerra era già piena di polveriere pronte ad esplodere. Ma la polveriera più grande, quella che esplode e fa esplodere la grande guerra, fu in realtà messa a fuoco dalla incapacità di resistere alla tentazione di rischiare un conflitto nella convinzione che fosse un conflitto limitato per evitare una grande guerra. L'idea era colpire subito, colpire presto e concludere subito per evitare che la guerra diventi una guerra senza fine. In quei giorni fatali dell'estate 1914, il Sir Edward Grey, ministro degli esteri inglese, pronunciò una frase profetica. La luce si sta spegnendo su tutta Europa e non la vedremo più riaccendersi nel corso della nostra vita. In effetti, gran parte delle tragedie che hanno funestato il Novecento hanno avuto origine proprio dalle pistolettate di Sarajevo. Richard Ned Lebow, uno scienziato politico americano con il pallino della fantastoria, nel libro Archduke Franz Ferdinand Lives, l'arciduca Francesco Ferdinando è vivo, prova a immaginare gli ipotetici scenari alternativi di un mondo senza prima guerra mondiale. Se Gavrilo Princip non avesse sparato, avesse sbagliato mira, probabilmente il conflitto non sarebbe scoppiato, non sarebbe nata l'Unione Sovietica, non avremmo avuto comunismo, fascismo, nazismo, né ci sarebbe stata una seconda guerra mondiale.
Ma a parte queste speculazioni, quali sono state le conseguenze di lungo periodo della Grande Guerra? Diamo ancora la parola a Emilio Gentile. Nel mio libro la scelta del titolo Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo evoca in un certo senso la sproporzione che c'è stata tra il fatto che due, col due colpi di pistola sparati poi quasi incidentalmente a Sarajevo perché l'attentato contro l'arciduca era fallito e soltanto per una combinazione di circostanze si trova alla fine uno degli att attentatori, Gavrilo Princip, a poter sparare e a uccidere l'arciduca e la moglie. Evoca un po' il ruolo del caso, della contingenza, dell'imprevisto e dell'imprevedibile, anche in avvenimenti che poi sembrano essere determinati da cause remotissime. La Grande Guerra viene fatta risalire ai conflitti dei nazionalismi, ai conflitti degli imperialismi, ai conflitti dei capitalismi, a qualcosa di determinato ed inevitabile. Però in realtà quello che accade accade per una serie di circostanze che avrebbero potuto anche non sfociare in un conflitto. E certo però che quando il conflitto inizia e diventa europeo e poiché l'Europa era il centro del mondo e dominava il mondo con i suoi imperi coloniali diventa un conflitto mondiale, a quel punto è l'inizio della fine di un mondo. Non è necessario fare delle eh, ipotesi su come sarebbe stata l'Europa se non ci fosse stata la Grande Guerra, perché la Grande Guerra c'è stata e ha segnato l'inizio della fine del primato europeo nel mondo che si è poi concluso con la seconda guerra mondiale, quando l'Europa è tornata ad essere rovinata da due guerre mondiali, un appendice del continente asiatico, come diceva Paul Valéry, sopraffatta ormai dalle due superpotenze, la Russia e gli Stati Uniti. È la fine di un mondo che viveva nella fiducia della ragione, del progresso e dell'emancipazione con la ragione, per la libertà, anche per i popoli delle colonie in un lungo periodo, ma non una Europa che fosse determinata a mettere a fuoco il mondo, come avverrà invece nella seconda guerra mondiale, che ha comunque il suo epicentro in Europa e si conclude in Europa principalmente con la sconfitta della Germania. Immaginare cosa sarebbe accaduto senza la grande guerra è praticamente impossibile perché eh, anche eh, le grandi monarchie tendono ad invecchiare, i grandi imperi tendono a decadere e monarchie e imperi erano le grandi forze che dominavano l'Europa nel 1914. Probabilmente bisognerebbe richiamarsi alla tragedia greca e pensare che eh, gli dei sono invidiosi della felicità umana e siccome nel 1914 l'Europa appari appariva il continente più felice del mondo, il suo destino era segnato, doveva finire con due suicidi collettivi nel 1914 e nel 1939.